웹스퀘어 퀵하이드입니다. 링크드 데이터 리스트의 새 컨디션 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 링크드 데이터 리스트와 바인딩된 데이터 리스트를 필터링하거나 정렬할 조건을 설정할 수 있습니다. 새 컨디션 함수를 이용하여 필터링 및 정렬 조건을 지정하십시오. 사용 예입니다. 정렬할 경우 오름차순 혹은 내림차순 정렬 여부를 지정하고 컬럼 아이디를 지정합니다. 필터링할 경우 필터링을 수행할 컬럼과 필터링 기준 값을 지정합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 라디오 컴포넌트입니다. 링크드 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있고 아이디 컬럼의 데이터를 레디오의 선택 항목으로 표시합니다. 링크드 데이터 리스트 1은 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 데이터 리스트 1의 데이터 중 스태터스 컬럼의 값이 싱글인 데이터만 사용합니다. 링크드 데이터 리스트 1은 데이터 리스트 1과 바인딩 되었으므로 바인드 속성 값도 데이터 리스트 1입니다. 브라우저에서 컨트롤 키를 누르고 마우스 우클릭한 후 링크드 데이터 리스트 1의 데이터를 확인해 보겠습니다. 모든 데이터의 스태터스 값은 싱글입니다. 그리고 아이디 컬럼의 값들이 레디오 컴포넌트의 선택 항목으로 표시된 것을 확인할 수 있습니다. 레디오 상단에 위치한 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 아이디 컬럼을 내림차 순으로 정렬하는 예제입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 먼저 트리거 버튼을 클릭합니다. 레디오의 선택 항목이 변경됩니다. 컨트롤 키를 누르고 마우스를 우클릭한 후 데이터 리스트 1의 데이터를 확인합니다. 아이디 컬럼을 기준으로 내림차 순으로 정렬되어 레디오의 선택 항목으로 표시된 것을 확인할 수 있습니다. 다시 스튜디오로 돌아와서 조건을 변경해 보겠습니다. 이제는 위전 컬럼의 값이 서울인 데이터만 필터링해서 사용해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 트리거 버튼을 클릭합니다. 레디오의 선택 항목이 변경됩니다. 컨트롤 키를 누르고 마우스를 우클릭한 후 링크드 데이터 리스트 1의 데이터를 확인합니다. 모든 데이터의 리전 값은 서울입니다. 즉, 리전 컬럼의 값이 서울인 데이터만 필터링되어 표시된 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.